Xin chào những bà nội trợ xinh đẹp của mình Chào mừng các bạn trở lại với channel của Happy Housewife Trong vlog ngày hôm nay mình sẽ nói về những món mà mình đã mua trong tháng vừa qua Sẽ có rất là nhiều những món mỹ phẩm, này, chăm sóc sức khỏe cũng như là đồ ăn Các bạn hãy cùng mình theo dõi hết video này nhé. Và bây giờ mình cùng bắt đầu cái thứ một đầu tiên mình phải nói tới đó chính là những món liên quan đến chăm sóc sắc đẹp mà mình đã mua trong tháng vừa qua Tháng rồi thì mình cảm giác là mình đang mua hơi bị nhiều Bởi vì tháng vừa rồi là có một kỳ nghỉ lễ rất là dài Cũng như là suốt một thời gian dài khoảng một năm ấy thì mình cũng không có mua một cái món mỹ phẩm nào mới hết Cho nên là đợt vừa rồi mình cảm thấy là đã đến lúc mà mình phải renovate lại bản thân Renovate lại cái tủ mỹ phẩm của mình Cho nên là mình đã đặt một số những cái món mà trước giờ mình đã biết nhưng mà mình chưa có cơ hội sử dụng Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những món đó là món gì nhé Trong vlog này thì mình sẽ chỉ nói về những món mà mình đã mua và một số cái tính năng của món đó thôi Mình sẽ không có review chi tiết Nhưng mà các bạn đừng lo Trong những vlog lần sau thì mình sẽ có những review Cũng như là so sánh chi tiết hơn về những cái sản phẩm này Sau cái quá trình mà mình sử dụng Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm Và quyết định xem là mình có nên mua hay không à, Hoặc là mình chỉ xem cho biết thôi cũng được Không sao hết Có một cái thùng rất là nặng như thế này Bao gồm rất là nhiều thứ Và cái sản phẩm đầu tiên mà mình vừa mua Trong tháng này đó chính là Dầu tẩy trang Hala Labo cái dầu tẩy trang này á, bình thường giá của nó là khoảng 220 ngàn Và thỉnh thoảng rất rất là lâu nó mới giảm còn 165 ngàn Nhưng mà đợt vừa rồi thì mình đã mua cái chai 165 ngàn và mình đã xài hết rồi Cho nên là bây giờ mình phải mua một chai mới với giá 220 ngàn nhưng mà cũng may mắn là trong đợt rồi thì khi mà mình mua cái này thì nó có tặng thêm một cái sữa rửa mặt Hada Labo hai cái món này thì khoảng 230 mấy ngàn á Sữa rửa mặt này thì xài rất là ok Mình thấy nó cũng dịu nhẹ lắm Và mình xài với máy rửa mặt thì cực kỳ tốt Cho nên là cái này á, nó là một cái cơm bồ mà mình đã mua đến lần thứ năm thứ 10 gì rồi đó từ khi mà mình bắt đầu sử dụng dầu tẩy trang này và dầu tẩy trang Hada Labo này thì mình rất rất là hài lòng luôn cho nên là mình sẽ làm một cái video riêng để mà review về cái dầu này cho các bạn nhé sản phẩm tiếp theo mà mình đã mua trong cái đợt cuồng mua sắm vừa rồi đó chính là cái chống nắng của Senka cái này thì mình chưa có bao giờ dùng hết trước giờ thì mình là một fan trung thành của Anessa như mình cũng có nói trong cái vlog trước về make up đi làm đó cho các bạn bận rộn các bạn có thể xem đây nha thì mình dùng Anessa xa một thời gian rất là lâu nhưng mà có một cái điều mình rất là không thích ở cái sản phẩm đó đó chính là cái mùi cồn khá là nồng lần này mình quyết định là mình sẽ mua thử một cái sản phẩm khác đó chính là kem chống nắng Senka để xem là nó có mùi cồn hay không cũng như là mình đang quyết tâm là mình sẽ sử dụng kem chống nắng thường xuyên hơn tại vì nhiều khi mình làm việc tại nhà mình khá là lười bởi kem chống nắng thì mình thấy là nó cũng không có tốt cho da lắm thành ra là bây giờ mình mua cái này để mà khích lệ bản thân là phải sử dụng kem chống nắng nhiều hơn đây chính là kem chống nắng Senka nha các bạn Và sản phẩm tiếp theo trong đợt rồi mà mình mua đó cũng là một cái sản phẩm kem chống nắng nữa Đó là kem chống nắng Cancer Council Cái này là một sản phẩm kem chống nắng của Úc Và mình được một người bạn giới thiệu tại vì bạn của mình có mở một cái store về bán những cái mỹ phẩm mà nhập á Bạn đó có giới thiệu cho mình là dùng thử cái dòng này Bởi vì bạn xem vlog của mình và nói là cái Anessa có mùi cồn đúng không thì ok bây giờ dùng cái này đi Nói chung là kỹ năng sale của bạn đó là ok Thì mình đã mua cái tuyết này với giá khoảng rưỡi Và tại sao mình lại mua cái này rồi lại mua cái Senka Tại vì thật ra mình cũng muốn thử sử dụng một vài cái dòng khác nhau Để mà mình có một cái sự so sánh cho các bạn viewer Để các bạn có thể biết thêm một số sản phẩm khác Nhiều khi bạn tìm thấy một sản phẩm phù hợp hơn với bạn thì sao đúng không? Đây, kem chống nắng Cancer Council vẫn còn chưa khui Một sản phẩm nữa mà mình đã dùng hết và mình tiếp tục mua đó chính là mặt nạ ngủ môi của Laneige Thì cái dòng này khá là nổi tiếng rồi thì mình nghĩ là chắc cũng không cần review gì đâu Chỉ có điều là lần trước thì mình mua một cái hũ nhỏ thôi Thì mình dùng mình cảm thấy rất là ok Cả ông xã mình dùng thì cũng cảm thấy rất tốt nữa Cho nên là lần này mình mua một cái hũ lớn hơn để mà nó có thể tiết kiệm hơn Thơm lắm không mùi berry á Thật ra thì mình không có thích những cái mùi trong mỹ phẩm Nhưng mà cái mùi cái này thì mình thấy cũng được Nói chung nó cũng ngọt Nhưng mà nếu như mà nó không có mùi hoặc là mùi nó nhẹ hơn thì mình nghĩ sẽ ok hơn Tiếp theo đây là một bộ đôi hai cái sản phẩm mà mình đã xem review rất là nhiều Nhưng mà mình rất là đắn đo Tại mình thấy giá cũng cao Nên là mình cũng đắn đo một thời gian dài lắm Mình mới quyết định là mình mua Tại vì thực sự là mình cũng hy vọng là nó có thể giải quyết một số vấn đề ở trên da của mình đó. Hai sản phẩm mà mình vừa nói đến đó chính là Obagi Salicylic Acid 2%
và cái A313 này đây Mình cũng xem khá là nhiều cái review về cái này rồi Nhưng mà mình cũng chưa bao giờ thử sử dụng retinol hết Mình sẽ thử sử dụng một thời gian xem mình nó có giải quyết được những vấn đề về da của mình hay không Mình sẽ review cho các bạn sau khi mà mình cảm thấy là có kết quả tốt nhé Còn nếu như mà thấy nó không có kết quả tốt thì à, chắc là mình cũng sẽ review á Hmm. Một sản phẩm tiếp theo cũng là một sản phẩm mà mình vừa mới mua thử Đó chính là sản phẩm dưỡng mi Làm dài mi của Nga 8B1 Total Action của Evelyn Cosmetics Thật ra là mình không có dám dưỡng mi Tại vì mi của mình nó rất là ngắn Và mắt của mình thì khá là dễ bị rác á nhiều khi mình thoa kem chống nắng thôi mà về nó cũng rác nữa Cho nên là mình không có dám dưỡng mi Nhưng mà mình nghĩ rằng những sản phẩm dưỡng mi thì nó cũng sẽ có tác dụng lên lông mày Thì lông mày là cái mà mình sẽ dùng để dưỡng với cái này thay vì mi Và như cái vlog trước của mình đó khi mà mình nói về cái cách tẻ lông mày á thì mình đã có nói về một cái sản phẩm dưỡng lông mày mà mình đã sử dụng một thời gian dài Nhưng mà cái sản phẩm đó thì nó khá là đắt Cho nên là bây giờ mình không có sử dụng nữa và mình muốn thử một trong những cái sản phẩm mà nó rẻ tiền hơn Và nếu như mà cái này nó hiệu quả thì thật sự là quá tốt luôn Bởi vì một tuyếp như vậy hình như là có 60 mấy ngàn thôi Trong khi cái tuyếp dưỡng lông mày trước kia của mình đó là khoảng 500 ngàn lận Nếu những bạn nào mà các bạn chưa coi video tẩy lông mày của mình đó, thì các bạn có thể xem ở đây nha Những cái cách tẩy lông mày rất là dễ luôn Còn về sản phẩm dưỡng mi dưỡng mày này á, thì mình sẽ dùng thử trong vòng chắc là một tháng hai tháng gì đó thì khi nào mình thấy có kết quả tốt thì mình cũng sẽ review cho các bạn biết nhé đợt vừa rồi thì mình cũng vừa sử dụng hết cái gel tại tế bào chết của mình cho nên là mình cũng đã mua thử một cái dòng gel tại tế bào chết mới đây là sản phẩm gel tẩy da chết của nhật thì mình không biết tiếng nhật nên mình cũng không biết nó tên là cái gì nữa mình chỉ thấy là nó có ghi là dead clear thì mình đoán có lẽ đó là cái tên của sản phẩm Đây cũng là dạng treo giống như cái sản phẩm tẩy da chết mà mình vẫn thường hay dùng Thì mình sẽ dùng thử xem là nó có tác dụng tốt hơn hay không Trong những cái update sau mình sẽ update về cái sản phẩm này nhé Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm cũng rất là lạ nữa Đó chính là sản phẩm chấm mụn thịt <cười> À, như mình nói lúc nãy đó là mình có một người bạn bán những cái mỹ phẩm nhập trong cái đợt vừa rồi thì bạn của mình có sale cái sản phẩm này thật ra mình không có mụn thịt trên mặt nhưng mà ông xã mình thì có một số cái vết mụn thịt nhỏ cho nên là mình uh, mua cái này coi như là tặng cho ông xã để cho ông xã dùng thử xem là có hết mụn thịt hay không nếu mà trị được mụn thịt thì mình nghĩ là cũng rất là hay á do là những cái mụn thịt đó thì mình cũng đã dẫn ông xã đi bán laser rồi nhưng mà nó nó có bớt đi nhưng mà nó vẫn quay lại nó không có hết hẳn thì ok giờ thử cái này xem như thế nào nếu như mà có kết quả tốt thì quá tốt rồi còn nếu như mà không có kết quả thì thôi cũng không sao tại vì cái sản phẩm này nó cũng không có đắt tiền lắm bởi vì đang xem mà sản phẩm tiếp theo trong đợt cùng mua sắm vừa rồi của mình đó chính là dầu trilogy thì cái này là cái chai chắc thứ hai thứ ba gì mình dùng rồi và mình rất là thích cái dầu trilogy này bởi vì là khi mà apply lên da và mình để dưỡng qua đêm á rồi sáng mình thức dậy á thì mình thấy là da mình rất là căng và mình có điều là khi mà thoa lên da thì nó hơi cảm giác là dầu nói chung là khá là dầu á bởi vì nó là dầu mà thì nó phải dầu thôi cái mùi của nó cũng hơi hăng nha mùi của nó giống như là mùi dầu cá vậy đó nhưng mà mình thấy là sử dụng thì cái hiệu quả rất là tốt cho nên là mình đã dùng hết một chai rồi và bây giờ mình đã mua để refill thêm nó là một chai mới một chai 45 ml thì chai này là chai full size luôn và bây giờ là hết cái dòng dưỡng da rồi đó bây giờ là sẽ tới cái sản phẩm mà liên quan tới tóc nè tại vì tóc của mình thì cũng khá là ít đó không có nhiều đâu mà mình còn đi nhuộm nữa cho nên là bây giờ nó cũng đang hơi khô đợt này mình có mua hai cái sản phẩm dưỡng tóc cái dầu này á, là của Hàn Quốc mình mua hai cái mùi khác nhau một cái là mùi màu vàng và một cái là mùi màu xanh mình đã thử rồi thì hai cái mùi này rất là ok nghe rất là dễ chịu và đặc biệt là ông xã mình thì cực kỳ thích cái mùi ocean này luôn à, cho nên là ngoài hai cái chai này thì mình có mua thêm mấy chai nữa để mình backup cho ảnh à, bởi vì ông xã mình là mùi có tóc rất là nhiều tóc rất là dài cho nên là dùng hao lắm Thật ra thì dưỡng tóc nó chỉ có như vậy thôi, mình cũng không có mua gì nhiều hết, chỉ có hai chai dầu dưỡng thôi Và bây giờ là một cái sản phẩm liên quan tới móng tay Mình thì mình rất là thích là đi làm nail, rất là thích uh, sơn gel Nhưng mà sau một thời gian dài mình sơn gel liên tục á, thì mình thấy là móng của mình nó có bị vàng nè và nó có bị yếu đi nữa Cho nên là mình đã ngưng không có sơn gel được một thời gian rồi và Chính vì ngưng không sơn gel á cho nên là cảm giác cái tay mình nó cũng hơi trống trải này nó cũng không có màu sắc gì hết á Cho nên là mình đã tìm một cái biện pháp thay thế đó chính là mua những cái móng gel giả Thì đây là những cái móng bằng nhựa thôi và nó sẽ có nhiều màu sắc lắm cho mình lựa chọn nè 
có màu trắng nè mình có lựa màu vàng nè rồi hồng với lại nhũ nè và một cái màu đỏ với da beo thì giá của những cái bộ nail giả này thì nó cũng rẻ lắm khoảng 33 000 một bộ thôi à, và thường người ta sẽ bán theo một cái combo là 100 000 là ba bộ thì đợt vừa rồi mình đã mua thử một vài bộ xem nó như thế nào và mình cũng đã có gắn thử rồi thì mình thấy cảm giác là nhìn thì nó cũng đẹp nhưng mà cảm giác nó sẽ không có thích bằng mình sơn treo thực sự tại vì cái móng nó không có khích vào trong cái móng thật của mình nhưng mà nếu các bạn không thích sơn treo thì các bạn có thể sử dụng cái này để mà mình đi tiệc hoặc là đi chơi những cái việc quan trọng mà mình thích là có móng tay thì mình có thể dán vô và để mà dán được thì mình cũng mua thêm một cái miếng này các bạn nhìn có thấy hay không ha nó là một cái miếng keo dán móng thì một cái một cái tờ như vậy là 10 ngàn nè thì mình có thể dán được khoảng hai bộ móng nhưng mà dùng cái này thì nó cũng hơi không có dễ chịu lắm cho nên là để mình dùng thử xong rồi mình sẽ review cho các bạn nha và nếu như mà mình tìm được một cái loại keo nào mà nó dễ nhưng mà nó thoải mái hơn cái này thì mình cũng sẽ review cho các bạn biết luôn ha vậy là mình đã xong những cái sản phẩm về chăm sóc da chăm sóc tóc chăm sóc móng rồi bây giờ mình sẽ nói về một số những cái sản phẩm về đồ ăn nha nếu như mà các bạn nào mới biết đến channel của Happy Housewife hoặc là các bạn chưa có xem cái video 10 điều về Happy Housewife chắc là các bạn cũng sẽ hơi ngạc nhiên nếu mà mình mua những cái món này nhưng mà nếu các bạn xem rồi thì các bạn sẽ biết rằng là mình là một người rất là chú trọng đến sức khỏe ăn khỏe nè sống khỏe rồi sống vui vẻ hạnh phúc thì mình rất là thích nghiên cứu và thử những cái cách làm sao để mà giữ cho sức khỏe của mình tốt và một trong những cái cách mà mình đã áp dụng một thời gian dài đó chính là mình ăn gạo lứt và ăn gạo lứt cùng với lại một số những cái loại hạt, một số cái loại ngũ cốc Đợt vừa rồi thì mình đã đi mua mới và refill lại những cái món mà mình hay trộn với gạo Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử là mình đã mua cái gì ha Cái đầu tiên rất là quan trọng trong cái món gạo trộn, gạo lứt mà mình đã mua đó chính là gạo lứt Đây đây là hai bịch gạo lứt khoảng 4 kg à, thì cái này là gạo lứt bình thường thôi chứ nó không phải là gạo lứt uh, huyết rồng hay là gạo lứt đỏ thành ra là nó cũng khá là dễ ăn và nếu như mà mình nấu đủ nước á, thì cái gạo nó rất là mềm rất là tơi và ăn thì nó không có bị ngọt giống như là mình ăn gạo trắng thông thường đâu cho nên là những cái người mà người ta ăn thực dưỡng hay là ăn kiêng thì người ta cũng thường ăn cái gạo này còn mình thì ăn là vì mục đích sức khỏe thôi tại vì mình cũng đọc một số quyển sách và được khuyên như vậy một số những cái loại hạt mà mình đã mua trong đợt vừa rồi để mà trộn với cái gạo này á đó chính là đậu gà nguyên hạt chickpea đậu gà ăn rất là béo ăn cũng đầy đủ dinh dưỡng lắm và khi mà trộn với gạo thì ăn nó sẽ còn ngon hơn nữa à, cho nên là đợt vừa rồi mình đã mua bịch đậu gà ngoài đậu gà thì còn một loại nữa khi mà trộn với gạo ăn rất là ngon đó là hạt lanh hạt lanh này là của Bob Red Mill Flaxseed đây là hạt lanh nè rồi cái tỷ lệ trộn như thế nào thì mình sẽ làm một cái video cụ thể để mà hướng dẫn cho các bạn với những bạn nào mà mình thích ăn gạo trộn hoặc là mình muốn thử thì mình sẽ làm video cụ thể ha còn bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua thôi những cái loại mình đã mua ngoài đậu gà và hạt lanh thì mình có mua thêm đậu lăng xanh đậu lăng xanh này thì nó không có nó chỉ có cái hình vậy thôi chứ nó không có cái hình ở trong nên là À, nếu mà các bạn nào mà chưa có ăn qua thì chắc các bạn sẽ không có biết nhưng mà cái hạt này nó cũng dẹp dẹp nhỏ nhỏ vậy nè ăn nó cũng bùi bùi thơm thơm và khi mà trộn vào với gạo thì rất là bổ thật ra thì bình thường là mình sẽ mua cả quinoa nữa nhưng mà quinoa đợt vừa rồi thì mình thấy rất là mắc một cái bịch khoảng uh, 200 g hay 300 g gì đó thì tới 4 500 000 lần thì mình thấy nó cao quá nhưng mà khi mà nấu quinoa lên á thì nó rất là dễ bị thoát ra bên ngoài thông ra cái đường thoát nước của cái nồi tại vì quinoa là nó nhỏ xíu à cho nên là mình thấy nấu gì nó cũng hao thành ra là mình không có mua nữa um, vừa giá cao mà vừa hao cho nên là ok đương nhiên là không mua rồi thì mình đã thay thế nó bằng một số cái loại hạt mà thuần việt nam mà mình nghĩ rằng nó cũng không có thua kém những cái loại hạt nước ngoài đâu đó chính là mè trắng mè thì có rất là nhiều tác dụng nhưng mà đối với mình thì mình thấy là mè nó đặc biệt là giúp cho mình khỏe tóc nè mọc tóc nè rồi khỏe móng nữa thì có một thời gian là mình hay bánh mì mè để mà giúp <cười> dưỡng tóc á nhưng mà về sau thì mình không có thói quen ăn như vậy nữa thì uh, bây giờ khi mà mình ăn gạo trộn thì mình bỏ mè vào trong đó để mà bổ sung thêm cái dinh dưỡng cho cơ thể và cho tóc của mình thì bịch này cũng rẻ lắm cho nên là mình quyết định mình mua sau bịch mè Việt Nam thì có một bịch đậu xanh của Việt Nam 
À, mình nghĩ rằng đậu xanh là một cái loại đậu rất là bổ luôn á Mình có thể dùng nấu rất là nhiều món Nhưng mà với mình thì mình thấy là trộn trong gạo á Thì nó cũng hòa quyện rất là tốt vào những cái món này Nhưng mà đậu xanh này nó hơi béo nha Cho nên khi mà mình bỏ vô thì mình sẽ bỏ một cái tỷ lệ ít thôi Chứ không bỏ nhiều Tại vì nếu bỏ nhiều thì nó sẽ làm hơi bị ngán á Loại đậu cuối cùng mà mình nghĩ là vừa ngon vừa bổ vừa rẻ luôn Đó chính là đậu phộng Hồi đó giờ khi mà mình ăn gạo trộn á Thì mình cũng có trộn đậu phộng vô rồi Và mình thấy là nó rất là ngọt Nó giúp cho cái cơm rất là ngọt Cái vị nó cũng dễ ăn và nó đỡ ngán nữa Nhưng mà đậu phộng thì do cái hạt nó lớn quá Cho nên là mình cũng trộn một cái tỷ lệ ít thôi Và cái tỷ lệ trộn như thế nào á Để mình ăn nó đủ dinh dưỡng Mà nó cũng đỡ ngán nữa Thì mình sẽ trình bày cho các bạn cụ thể hơn Trong cái video lần sau Còn video này thì mình sẽ chỉ nói qua những cái sản phẩm mà mình đã mua thôi um, Ok ha Vậy là hôm nay mình đã cho các bạn xem tất cả những cái gì mà mình đã shop bên trong tháng vừa rồi Là mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm này và update cho các bạn về kết quả Cũng như là có một số những cái lưu ý hay là tip gì đó cho các bạn trong cách dùng Để cho các bạn có thể biết cách sử dụng sản phẩm cũng như là biết thêm một số sản phẩm hay hơn Để giúp cho mình đẹp hơn, xinh hơn, khỏe hơn Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog lần sau Bye bye Cũng như là có một số những cái tip gì đó về cách dùng để cho các bạn có 